用，把程程还给我，有什么条件可以商量。你儿子，你来劝他，要伤了程程，你们母子俩就见不到明天的太阳。<笑>就说杨大明家这满月酒办得相当热闹，原本订的十五桌还不够，七七清东的同事、小九的同学，还有莫风、梁鑫、梁树元也来了，多出了好几桌。菜也没预备够，只得到镇上把胖哥店里的所有菜都打包了回来，连着胖哥、孙小英、梦然也跟着过来帮忙了。万万没想到，在这热闹的场合，屋里看孩子的林木、许娟被人打晕，老大程程被人抱走了。怎么回事？孩子呢？后门，人从后面跑了。小九想起刚刚看到后门晃荡，撒腿往后面追。林旺和钱宝贝同时跟上去。爸，你们你们看看妈，看着老二老三。七七也往外跑，快速走向梁树远他们那一桌。七七，你怎么了？梁树远，帮我个忙。七七和梁树远说了老大不见的事之后，第一时间让大家帮忙。梁鑫、莫风还有郑鹏飞、老吴、孟冉他们几个人都是一脸严肃的盯着吃饭的人们，主要是怕事情一声张，走动的人太多，反倒更乱。人是被打晕的，屋子里东西一点都没乱，三个孩子却只抱走了老大。这时钱宝贝也跑了回来，没追到人。小九和林旺还在找，让我回来告诉你，我们一路追到村子口，附近都是稻田，没看见有人跑出村子，人可能还在村里。他们正在找出村的路，就那么一条。梁树远当机立断，让七七找几个信得过的人，分别在四个方向看着村子。一旦看见有人跑，就大声喊：“我们现在就要把人留在村里，只要人还在村里，就能把孩子找回来。”不，你说的不对。万一万一他们已经跑出了村子，梁树远，你试试公安局的人，你让派出所的同志协助，在老树巷通往各个村庄镇上的路都布控，不能让他带着老大跑出去。地方派出所警力有限，这不可能办到。我去你大！七七没骂出最后两个字，听我说。你们在村里有没有和人结仇？梁树远见多了报案人，情绪崩溃的瞬间，也并不介意七七暴躁的脾气，依然冷静分析情况。人贩子拐卖孩子，一般都有几个特征：首先，很少有人会单独行动，因为风险太大；两个人或者三个人方便互相掩护、转移孩子。再则，他们都是挑男孩下手，男孩更好转卖。我们假设是人贩子动手，明明有两个男宝宝，为什么他们只抱走一个？第三，小九他们没追到人。结合那人能熟门熟路摸到你们家，再把孩子抱走，我认为是熟人作案的可能性很高。也许抱走孩子只是出于某种报复的目的，会不会是丁阿妹？她儿子有病不能生孩子，大伯家却一下得了三个孩子，她可能气不过。丁勇不会生吗？走去丁家。七七他们几个人往丁阿妹家去，小九和林旺也正从村子另一头挨家挨户的找，两拨人在丁家汇合。你们干什么？滚开！一拨人涌进丁家，迅速把丁家角角落落都找了一遍。我说你们到底想干啥？别以为我没文化呀！你们闯进我家里，信不信我去派出所报警抓你们？你们这是犯了，犯了！不用报案，我就是公安，请你配合。公安同志，你别吓我啊！我一个老太婆啥都不懂，我没干啥犯法的事啊！没找到程程，怎么办？没人，老太婆，快交代！你把我大外甥藏哪了？你们在说什么？藏什么？我藏什么了啊？不是你偷了我妹的儿子吗？我没偷，没偷，我一直在家里呢。现在谁不知道你们老杨家惹不起？家里有钱有势，个个人高马大的，我招谁也不敢惹你们啊！梁树远，你怎么看？他不想说谎。听到这话的七七，一颗心直往下沉。七七，你别太担心，我们这么多人，肯定能找到程程。几人准备离开，七七总觉得有哪里不对，直到小九问出：“丁阿妹，你儿子呢？丁勇在哪？”阿勇，阿勇他他才刚还在屋里，我喊他吃饭，他他说不饿。人呢？他不在屋里。我不知道，不知道他去了哪。毫无征兆的，小九直接掐住丁阿妹的脖子。丁阿妹一张脸憋得发红。丁勇，你不想看到你妈受伤的话，马上出来。与此同时，梁树远悄悄打了几个手势，跟着来的林旺，还有杨晨、钱宝贝他们几个人散开，绕着丁家的房子一寸寸的找。你真认为是丁勇干的？那人能熟悉的摸进我们家，把程程抓了，又能成功躲起来，不像是外面来的人。丁勇身上有病，可能会导致他心里产生问题。后面有发现，不知是谁大喊了一声，七七拔腿往后边跑，小九把丁阿妹也拽上。丁勇，把程程还给我，有什么条件可以商量？你儿子。你来劝他，要伤了程程，你们母子俩就见不到明天的太阳。儿子啊，你别犯傻，你把人还给他们，你这是干啥呀？有什么想不开，你跟妈说。你看见没有？那人是公安，可别干犯法的事呀，会被抓去蹲巴黎子的。你被抓了去，让我和你爸怎么活啊？妈，你别喊，你别喊，我。丁勇低头看怀里的程程，小奶娃可爱极了。你们看，他长得真可爱。小九、杨晨，为什么你们都能生？就我，我有毛病，我不能生，我完了，我这辈子完蛋了。没有孩子，也不会有女人肯跟我过。小英，我对不起小英。小英是谁？他老婆。去把人叫来。你们在这，我去。儿啊，你别犯傻呀！想想我和你爸。丁勇低头看怀里的程程，你长得真可爱，你做我儿子好不好？丁勇闭起眼睛就要往下跳。丁勇，谁说我不跟你过了？孙小英终于跑到了，大喊一声，跑到树下。你犯什么傻？咱们不是说好赚了钱上城里去看病的吗？实在不行就做人工。你现在又是干啥哩？
，你忘了我这份工还是七七给介绍的？你现在偷他儿子，你还是不是人？你赶紧给我下来！小英，我……你还想说啥？你要不把宝宝还给七七，我也没啥好说的，一命偿一命。我把这条命抵给他们，我待你什么样，你心里有数。你是不是想看我嘎了你才满意啊？小英，小英，你别……我也不想嘎，所以你把宝宝还给七七好不好？他能听进去你的话，你继续说。丁勇，你听我的话，咱们别做极端的事。小英，你没骗我，你真的愿意陪我看病？丁勇单手抱着程程，整个人不知道是害怕还是什么，抖啊抖的，看的人是心惊胆战。没错，我陪你去看病，你慢慢的从树上下来，把宝宝递给我。丁勇扶着树干往下看了眼，两条腿抖得扬巅风发作似的。我我害怕，害怕你就蹲着别动，我上去帮你。你别过来了